Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bundesliga-Blog-Eintrag. Ihr wisst ja, denke ich jetzt mittlerweile schon, also ich gehe mal davon aus, dass das andere Video eher kam, dass mein Arm kaputt ist. Und trotzdem werden wir jetzt einfach mal schauen, wie meine Tipps so waren. Ähm, <lacht> Hannover 96 gegen Borussia, 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 ich habe das blöde Gefühl, dass mein Arm einschläft, wenn ich ihn die ganze Zeit so in der Schlaufe habe. Fuck, man, aber ich kann ihn auch nicht außerhalb der Schlaufe lassen. Oh, verdammt, ich muss meine Finger mal wieder bewegen, aber eigentlich wollte ich ja meine Finger nicht bewegen, weil ich Angst habe, dass das irgendwie beeinflusst, dass es schlimmer wird. Ähm, genau, also Gladbach oder Hannover gegen, gegen Gladbach, da gehe ich mal davon aus, dass Hannover nicht gewinnt und Gladbach das Ding zieht. Auch wenn im letzten Spiel Hannover gegen... Uh! Hannover gegen Hertha BSC 2-2 gespielt hat, glaube ich nicht, dass die das nochmal hinbekommen. Und von mir aus schießt Hannover ein Tor und Gladbach gewinnt 3-1 oder so, aber ich denke, dass Gladbach auf jeden Fall gewinnt. Darmstadt gegen Ingolstadt, ich glaube, die zwei Aufsteiger werden sich gegenseitig Punkte klauen und 1-1 spielen, also unentschieden, weil sie einfach, ja, sich anstrengen werden beide und denken, oh, das ist der Aufsteiger, gegen den kann ich besonders gut Punkte machen. Und dann spielen sie halt im Endeffekt unentschieden und hoffentlich 1-1. Mal wieder ein seltenes Unentschieden, was ich hier tippe. Wie gesagt, sobald ein Unentschieden nicht eintritt, was man getippt hat, hat man es falsch gemacht. Bremen gegen Wolfsburg. Da sage ich, dass Wolfsburg hier mit einem knappen Sieg gewinnen wird. Die spielen ja wieder sehr durchwachsen. Kann auch sein, dass sie 10-0 gewinnen. Keine Ahnung. Äh, Hoffenheim gegen Hella BSC. Da würde ich sagen... Hoffenheim hat, glaube ich, noch kein einziges Mal verloren unter der unter der neuen Führung von Nagelsmann zu Hause. Deswegen sage ich, dass auch hier Hoffenheim gewinnt und ist ein Unentschieden gegen Hertha BSC, schwer zu sagen. Äh, ich denke mal, es wird ein knapper Sieg für Hoffenheim. Hertha BSC wird weiter abbauen und von seinem dritten Platz runterfallen, denke ich, oder? Gewinnt Hertha BSC? Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, von wegen, dass Hertha BSC Hertha trainiert hat. Und die auf Ibisevic setzen. Ich, ich tippe jetzt um, ich weiß, soll man nicht machen oder bringt meistens nichts, aber ich tippe jetzt 2-1 Hertha BSC für die erste Niederlage zu Hause unter Nagelsmann. Augsburg gegen Stuttgart, das wird ein 2-1 für Augsburg. Stuttgart gefällt mir irgendwie nicht mehr so gut. Und Augsburg, die kommen jetzt. Wobei ich glaube, im letzten Spiel waren sie auch kacke, aber egal. Leverkusen gegen, ach vorbei, wir schauen jetzt mal bei. Wir schauen jetzt mal nach, wie die letzten Spiele ausgegangen sind von. Stuttgart und von Stuttgart. Zu Hause 3-1 gegen Bayern verloren. Auswärts 2-2 Darmstadt. Zu Hause 0-2 gegen Leverkusen verloren. Auswärts 3-3 gegen Ingolstadt. Zu Hause 5-1 gewonnen gegen Hoffenheim. Auswärts 0-4 verloren gegen Gladbach. Also die reisen auswärts gar nichts. Das ist doch schon mal eher das, was ich getippt habe. Und Augsburg. Das macht Augsburg. Augsburg, auswärts 2-1 gewonnen, auswärts 2-4 verloren, also 2-1 gewonnen gegen Bremen, 2-4 verloren gegen Mainz, 1-3 zu Hause verloren gegen den BVB, auswärts 2-2 gespielt gegen Darmstadt, zu Hause 3-3 gegen Leverkusen. Sieht nicht so geil aus, also Augsburg hat das jetzt lang vorbei, Augsburg hat das letzte Spiel gewonnen, Ach, die gewinnen auch dieses Spiel, ich lasse das so. Das heißt, ein 2-1 für Augsburg. Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, da gewinnt ganz klar Leverkusen, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Eintracht Frankfurt ohne Alexander Meyer existiert quasi nicht. Bayern München gegen Schalke 04, oh, Bayern München, die lassen irgendwie ihre Abschlussstärke zu wünschen, also die lässt zu wünschen übrig. Ich würde sagen, es wird nur ein 2-0 und kein großes Torfestival. BVB gegen Hamburg, Hamburg natürlich Angstgegner, Hamburg, ich will gar nicht drüber reden, gestern 4-3 gegen... Liverpool verloren, nachdem man zweimal im Spiel mit zwei Toren Vorsprung führt und dadurch zweimal Liverpool drei Tore braucht. Fuck, Mann! Ach, war das scheiße. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Scheiß drauf. Der BVB, boah, der könnte auch verlieren gegen Hamburg, aber ich sag, der gewinnt 2-1. Mainz, ach, jetzt habe ich drüber nachgedacht, jetzt bin ich mir schlecht drauf. Verdammt nochmal. Wir beenden das ganz schnell. Mainz gegen Köln gewinnt 2-1. Punkte aus Nikolaus. Tipps speichern. Und 
das war's und ich weiß noch nicht, was ich heute noch mache. Am besten eigentlich hinlegen und meinen Arm irgendwie hinlegen. Ach, ist das scheiße, Mann. Ach, Mann, warum muss es denn auch rechts sein? Aber selbst wenn es links wäre, wäre es kacke. Ach, macht's gut, euer Paxis. Tschüss, tschüss. Ich liebe euch alle.